今天我给大家，首先是介绍一下乒乓球器材。因为我们要学乒乓球，我们首先要选择一个适合自己打的这个球拍那么至于每一个球拍每一块胶皮什么性能，我们首先要了解一下。现在当今世界乒坛使用最多的啊，就是这个横握球板的两面反胶，这种打法。呃，在世界乒坛上面参与乒乓球这项运动的这个爱好者使用的最多，尤其多。那么，在这个呃反胶胶皮的这个性能当中呢，主要是可以使用弧圈球这项技术。使用反胶胶皮的人可以拉出强烈旋转的弧圈球。那么，现在大家都知道，在当今世界乒坛上。反胶以及弧圈球的得分率是最高，使用率是最高，甚至于只要会打乒乓球就会拉弧圈球。那么在打法当中呢，这右手、左手横握球板两面反胶，这是最多的一种打法。那么还有呢，就是直板。粘好之后的球板是直握球板的两面反胶。那么像这种呢，就像这个王浩、马林这种直板横打的运动员，以及以这个正手弧圈球为主的呃这些运动员使用的呃比较多。那么在接下来呢，你像还有一种打法是什么呢？是正手反胶，反手生胶。那么这种打法呢，它是可以通过胶皮两面性能的不同，制造出不一样的这个旋转，不一样的节奏啊，使得对方很别扭，自己可以得分。像现在的木子啊，呃、啊，孙明阳，像以前的著名的运动员，像这个呃耿丽娟。啊，邓亚萍，当然他们那个就是胶粒还有所不同。像邓亚萍属于是反手半长胶，那么这个呢就是是生胶。那么我们再来看看这个这个球拍呢，这个是长胶。刚才我讲到这个半长胶，这个是长胶。那么这个长胶和生胶还有正胶有什么不同呢？也就是这个长胶的胶粒更加细长一些啊，正胶的胶粒呢，虽然这个胶粒都朝上，但是胶粒的这个大小不一样，粗细不一样，打过去的旋转也就不一样。那么这种正手反胶、反手长胶的这种，大家一看我的这个握板就是横握球板，正手反胶、反手长胶，使用这种球板的呃选手呢，基本上都是。削球运动员，也就是这个长胶用于反手的这个削球，正手的反胶呢，既可以削又可以攻啊。这个是这个长胶胶粒那么还有一块胶皮，大家看到，这个就是直板正胶啊。直板正胶，像这块球拍呢，也是现在这个我们乒协主席刘国梁使用的一款球板。那么想当年他打球的时候呢，那么这个正胶呢粘在这个球板上面，它是适用于直板、近台、正胶、快攻打法的呃这些选手来使用的。那么这个正胶和这个生胶呢，就是大家看着没有太大的这个区别。只有使用的这个选手使用当中，他们才能知道哪一个更加得心应手一些。所以，每一名运动员、每一名爱好者，在参与到乒乓球这项运动当中，一定要选择适合自己打的球拍适合自己用的胶皮，才能够打出你理想当中完美的、漂亮的这个球来。好，呃，这三款胶粒的胶皮，我再给大家介绍一下。那么这个生胶呢，打过去的球相对。
政教来讲比较下沉，这个是让对手非常别扭的一点。那么有的。这个反手弹击、反手攻球，过去的球又快又沉，那么给对方造成了这个很大的这个威胁。这个是有一些选手在选择是打生交呢，还是打正交呢？啊，这个他们所考虑的啊，也就是多一个元素，就是下沉的元素。那么还有一个，这个这个正交呢，大家都知道，直板进台快攻。那么这个正交多用于正手，多粘在这个正手。刚才这个生交呢，是多用于粘在反手。那么这个正交呢，进台快攻，也就是相对于生交来讲，它的这个速度更快，这个击打能力比较强，所以放在正手呢，杀伤力也比较强啊。那么再看看这个这个长交呢，刚才讲到是多用于削球运动员。使用的，那么还有一种呢，就像直握球板以长交为主这种打法的这个选手呢，也有的在用这种长交。所谓的这个长交，俗称叫叫什么呀？怪板啊，也就是说怪球手所使用的。他这个长交打过去的球呢，比较飘，比较怪，比这个正交和生交来讲呢，就是呃更怪异一些。那么多用于粘在这个横握球板、粘在反手、削球运动员使用居多啊。那么直握球板以长交为主的这个选手呢，放在这个正手这个使用的这个比较多。那么这三款这个胶粒的这个胶皮呢，不知道大家对它的这个印象如何？在你的这个打法设计里边，你究竟是想打出什么样的球？我们在选择什么样的胶皮？呃，刚才给大家介绍了这个胶粒儿，那么从这个胶粒儿的胶皮板，也就是。呃，从一九二六年开始，世界乒乓球锦标赛第一届世界乒乓球锦标赛开始，那个时候大家使用的都是什么胶皮板、胶粒的球板，还没有海绵。那么等到四四年，日本选手率先使用海绵之后，尤其是这个反胶使用之后，那么日本人发明了这个弧圈球。当时风靡一时，所有的冠军也都被日本选手夺得了。所以说，大家就能够可以看到武器器材的重要性。随着科技的发达，随着器材的更新，那么你的成绩也会逐步提高。刚才我讲到了这个胶粒儿，现在这个反胶胶皮，那么在想拉出强烈。旋转的这个弧圈球，前冲的弧圈球的选手一定要选择反胶胶皮，因为反胶胶皮它的这个粘性可以制造出这个强烈的这个呃旋转，再加上配的很好的这个海绵作为这个套胶之后呢，它又可以拉出强烈这个前冲的力量非常大的前冲的弧圈球。那么现在呢？应该说，世界乒坛没有一个人不会拉弧圈球，弧圈球得分率最高，使用率是最高的。所以说，使用反胶胶皮的人也是最多的。嗯